Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Darla Saunders et au nom de la Fondation pour la conservation du saumon atlantique, soyez les bienvenus. Cette série est rendue possible en partie grâce aux conclusions du gouvernement du Canada. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Shane Boyd. Il est le chef de projet de programme Broken Brooks. Avec une passion pour l'environnement, il est diplômé de l'Université Mount Allison en 2013 avec un baccalauréat en sciences environnementales et astronomie. Quatre ans plus tard, il est diplômé de collège communautaire de Nouveau-Brunswick en système d'énergie alternative. Son objectif est d'améliorer l'environnement dans le bassin versant Petit-Couliac avec des projets de restauration et sensibilisation. Présentement, on travaille pour restaurer l'accès d'habitat pour les poissons anadromes dans les rivières du petit Kodiak et de Memancock. Avant de commencer, je vais noter que la période de questions et réponses sera à la fin de la présentation. Sans plus tarder, je passe maintenant la parole à Shane. Bonjour tout le monde, je m'appelle Shane Boyd. Merci pour cette introduction, Adela. Uh, puis je vais vous parler aujourd'hui de, uh, de nos expériences uh, de bassin versant, ou alliance de bassin versant petit Kodiak. Uh, <coughs> moi, plus mes expériences, vu que je n'ai pas commencé jusqu'à plus tard dans le projet. Mais uh, je, vais, uh, je vais parler un peu de ce qu'on fait, puis comment on fait nos évaluations de ponceau, uh, toutes ces sortes de choses-là. Uh, puis à la fin, uh, ouais, je serais plus que content pour répondre aux questions que uh, vous pouvez avoir tout ça. Um, donc pour commencer, uh, c'est un peu un aperçu. Uh, vous pouvez voir mon français, c'est pas le meilleur au monde, donc uh, <rire> juste uh, excusez-moi pour ça, mais je, je fais le mieux que je peux. Um, donc on va parler un peu du projet Broken Brooks. Uh, qui est nos projets pour l'évaluation de pinceaux uh, et uh, nos restaurations, tout ça avec les pinceaux. Uh, <coughs> les différents types de croisements de cours d'eau que vous pouvez uh, voir dans vos travail sur le terrain, uh, puis l'importance d'évaluer les pinceaux. Uh, on va parler un peu de nos méthodes comment les identifier, uh, ce qu'on fait quand on visite les sites, les mesures qu'on prend. Uh, <coughs> on va parler de comment on priorise un peu uh, les sites de restauration, puis analyser nos données. Uh, on va parler un peu de nos résultats uh, depuis 2014, <coughs> uh, puis uh, un peu de nos stratégies uh, de restauration, ce qu'on fait pour restaurer les sites. Um, donc, ceci est notre bassin versant, le territoire qu'on couvre. Uh, on est, uh, nos bureaux sont à Moncton, mais on peut aller n'importe où dans cette région-là. On voit um, soit de uh, proche de Anagans jusqu'à Memram Cook, Dorchester, uh, Hillsborough en bas, en sud. Uh, <coughs> donc, on couvre toute cette région-là. Um, le projet Broken Brooks a, a commencé en 2014. Um, puis pour ça, on utilise ce qu'on a pris. C'est une version un peu modifiée de la version que, qui est utilisée par uh, la Nova Scotia Salmon Associ Association. Puis c'est uh, la boîte d'outils d'évaluation de ponceau au Canada Atlantique. Donc c'est comme un peu un standard utilisé par eux autres. Puis on l'a pris, puis on utilise une version un peu euh, sommarisée pour faire nos, euh, nos évaluations. Um, et l'objectif de ce euh, projet-là, c'est pour euh, essayer de restaurer autant d'habitat que, euh, que possible pour les poissons anadromes, comme on sait, le saumon atlantique. Et, euh, euh, surtout la population qu'on a ici, c'est on voit la disparition grâce Uh, partiellement à cause de uh, nos chaussées qu'on a, uh, qui ben, est mieux connue comme le causeway. Uh, donc en 1965, c'était uh, bâti uh, au travers de la, de la rivière petit -Codiac. Puis on voit la différence là, comment ça uh, serait uh, 
en aval du chaussée, de la chaussée. Donc, euh, avant, on voit qu'il y a moitié pas touché à uh, Piastar. C'est ben, mieux maintenant vu que les, euh, les parcs étaient ouverts en 2010. Um, avant, on a vu, avant que c'était construit, on a vu uh, ces espèces à uh, uh, nos de l'Atlantique, à l'Ose d'Amérique, uh, Barré et Tomcard de l'Atlantique. Mais après la construction du chaussée, de la chaussée, um, on a vu qu'ils sont, ils n'étaient plus là. Um, donc, uh, on a perdu toutes ces espèces dans notre rivière là. Um, Jusqu'à temps que les portes étaient ouvertes permanemment en 2010. Um, on voit depuis ce temps-là uh, la population de ces espèces-là est en train de, de revenir de nouveau. Um, mais toujours comme c'est les petits numéros, euh, les petits euh, les numéros d'individuels. Um, mais heureusement, ils sont en train de construire un um, pont qui va remplacer la chaussée. Dans les portes étaient ouvertes, il y avait environ uh, 50 mètres de largeur en total um, qui laissait passer les poissons, puis de l'eau, tout ça. Uh, donc, ce pont-là va multiplier la largeur de la rivière par 5. Donc, espérons vers eux, plus de, comme de ces espèces, puis plus les nombres de populations qu'on a vu avant que le chaussée était construit. Mais pour nos projets, on ne veut pas juste arrêter à, à la chaussée, on veut continuer d'améliorer um, ces habitats pour ces espèces-là, surtout nos saumons sa sa atlantiques. Um, donc, ce qu'on fait, on trouve les, euh, les croisements du cours d'eau, euh, puis on les évalue pour voir s'il y a une manière pour améliorer le passage, euh, surtout les ponceaux. On voit plusieurs différentes sortes de croisements, comme les ponts, les passages gays, où est-ce qu'il y a des sentiers de VTT qui traversent direct l'eau, comme tel, euh, les barrages. Euh, puis on voit aussi souvent, comme parfois on va voir un euh, euh, ponceau ou quelque chose avec aucune eau qui coule vu qu'il est trop haut en amont, par exemple. Euh, donc on marque ça, on note ça comme pas un habitat de poisson. Euh, les places où on est certain qu'il n'y a pas de poisson. Euh, on, on note aussi où est-ce qu'on voit les, qui, les ponceaux étaient. Où est où est-ce qu'ils étaient enlevés, puis aussi les sites qu'on a trouvés avec le, comme l'imagerie satellite, mais on ne peut pas les, les visiter, soit qu'ils sont sur les propriétés privées, puis on n'a pas la permission de les accéder, ou euh, soit qu'ils sont trop loin dans le bois, puis on n'a pas les bonnes véhicules pour les accéder. Um, mais pourquoi on concentre sur les ponceaux que rien d'autre, c'est parce que les ponceaux peuvent être passables ou une barrière, dépendamment sur la manière qu'ils étaient construits, la grandeur, plusieurs paramètres. Um, et, et puis ça peut affecter les, la migration de ces poissons-là aussi. Um, donc, uh, par exemple, Parfois, ça peut être clair, si on voit là, ça, le ponceau qui est là est clairement une barrière. Il n'y a aucune poisson qui peut montrer ça. Puis, euh, il y a d'autres ponceaux similaires à ça aussi. Um, il y a des barrières par, partielles qui seraient plus comme euh, une barrière aux telles espèces de poissons ou tel stade de vie. Peut-être quand ils sont plus gros, ils peuvent passer dans. Euh, dans le ponceau, ou euh, même le temps d'année, le temps de la journée, si c'est dans un site euh, où, euh, affecté par la marée, par exemple. Donc, il y a plusieurs facteurs qui contribuent à ça aussi. Donc, euh, okay, ouais. nos méthodes, ce qu'on fait au début, c'est qu'on cherche pour nos sites. Euh, donc, on utilise l'imagerie euh, satellite ou les... Euh, ArcGIS, comme les 
les programmes de même. Puis on, va, on trouve où est-ce que les euh, cours d'eau sont traversés par les chemins ou par des choses construites par les humains. Donc, par exemple, on peut voir qu'il se traverse trois fois le chemin, puis il y a une, euh, une santé de BTT qui traverse l'eau direct là. Donc, euh, en utilisant ArcGIS, par exemple, ce qu'on utilise, euh, on note tous ces points-là. Euh, puis, la prochaine étape qu'on fait, c'est on prend, on visite les sites. Um, puis peut-être, par exemple, si, si c'est juste un exemple, on trouve que lui est une barrière complète, lui est une barrière complète, lui serait une barrière partielle peut-être, puis lui est passable. On considère um, pendant toujours que les, uh, les sentiers de BTT sont passables vu qu'il n'y a pas trop de blocage. Dans certains cas, ça peut, être, uh, ça peut bloquer l'eau, mais... Uh, on les note, pareil, parce qu'on veut euh, savoir où est-ce qu'ils sont, ces, loca ces locations-là, parce que bien souvent, ça peut causer des problèmes de sédimentation ou même juste les, les pneus directs dans l'eau peuvent écraser les œufs ou euh, les moules d'eau douce ou certaines choses de même, puis on ne veut pas ça. Donc, on les note pour peut-être un projet dans, dans l'avenir. Euh, potentiel avec comme un pont ou une, ré, ou comme une rédirection d'une euh, santé pour éviter de traverser l'eau comme ça. Euh, <coughs> donc après ça, il euh, faut qu'on détermine euh, c'est quoi le meilleur, euh, les meilleurs sites à restaurer. Donc, euh, euh, dans nos données, on euh, utilise euh, ArcGIS aussi pour euh, déterminer comment de, de la rivière en amont qu'on va restaurer si on restaure le ponceau. Donc, par exemple, euh, lui, le deuxième, là, euh, si on mesure lui, il a plus de, de habitat gagné si on restaure lui. Mais si on ne restaure pas lui, par exemple, c'est comme ça va rien donner jusqu'à temps que lui est restauré. Donc peut-être on va choisir lui au début pour restaurer avant, puis après, si on peut, on, on va restaurer lui. Um, <coughs> ça, c'est juste un autre exemple. Um, après ça, soit qu'on restaure la barrière partielle ou ça se peut qu'on a un autre uh, tributaire qui est dans un autre... Uh, location qui a besoin plus de notre attention euh, que cette barrière partielle. Alors, euh, au moins qu'on a restauré 70-80% de, de cet habitat-là déjà. Euh, aussi, ça prend en considération la coûte de ces projets de restauration aussi. Ça se peut que lui au début est pas cher un projet à faire, peut-être c'est juste une barrage rocheux, peut-être c'est juste une de sortie, euh, tandis que lui peut être euh, comme une échelle de poisson, quelque chose qui coûterait même dix fois plus cher ou serait bien plus complexe de construire et maintenir. Donc, il euh, faut toujours prendre ça en considération aussi quand vous euh, choisissez les sites pour, euh, pour euh, restaurer. Um, puis, euh, c'est sûr, on continue de surveiller nos, nos sites euh, pour voir s'il y a des quoi qu'on peut faire mieux pour les restaurer ou euh, pour faire sûr que nos, nos projets de restauration qu'on a déjà fait ou certains sites euh, sont toujours en train de fonctionner comme il faut, par exemple, ou il n'y a pas de, de blocage avec du bois dans l'eau, par exemple. Euh, c'est ce, ce qu'on fait aussi. Um, pendant qu'on fait nos, uh, nos visites sur les sites, on prend en telle mesure comme uh, plus ou moins les élévations. On prend six élévations différentes, comme l'afflux au début du ponceau en amont, uh, la sortie à la fin, uh, le contrôle des eaux résiduaires, qui est aussi comme le premier uh, seuil. <coughs> Donc, uh, ça c'est. Uh, on prend lui. Puis le deuxième seuil, puis ça nous donne une bonne 
estimation, on peut prendre le prendre de la rivière naturelle avec ça. Um, aussi, ça nous donne notre um, nos chutes uh, de sortie aussi, si le ponceau est trop haut, um, il peut dans l'eau comme il faut. Um, on prend aussi comme les, les rives droite puis le rive gauche euh, sur chaque bord du, euh, de, du premier seuil. Um, et pour les dimensions, on prend l'odeur du ponceau, largeur. Uh, on prend la longueur du ponceau aussi, j'ai oublié de mettre ça là, mais uh, c'est ça une autre euh, dimension. Uh, puis aussi la largeur à plein bord, donc où est-ce que la rivière serait uh, dans le printemps essentiellement. Um, puis ça s'est pris euh, à la première, euh, au premier seuil aussi. Euh, donc ceci est une partie de notre, euh, notre feuille qu'on utilise, euh, les feuilles de données. Euh, on prend telle information comme notre équipe sur le terrain à ce temps-là, euh, le nombre de croisements, quel type qu'il euh, qu est, si c'est sur un chemin public, euh, privé, un chemin de fer, euh, si c'est marais. Euh, les conditions de ponceau um, ou la structure, le croisement, uh, ça c'est le type de ponceau ou le croisement, um, les coordonnées, l'occasion, uh, juste plusieurs paramètres comme ça. Um, et ça continue, ça c'est, si c'est pas un ponceau, on remplit juste cette section-là. Uh, comme un pont, par exemple. On n'a pas besoin de trop prendre les mesurements, les mesures sur un pont. Uh, on assume que les ponts sont passables, uh, par exemple. Um, une barrage uh, serait... Uh, on assume qu'une barrage est uh, complètement une barrière. Um, puis on arrête là. Tandis qu'avec les ponceaux, on prend... C'est là où est-ce qu'on fait tous nos calculs, on prend toutes nos mesures. Um, tu d'arriver ou le ou le, le, où est -ce qui, le début de, de tuyau en amont, um, en aval, uh, puis c'est ça, c'est le contrôle, uh, rive gauche, uh, rive droite, deuxième seuil. Um, on prend plusieurs informations comme ça, puis on a les calculs juste ici, direct dans la feuille pour nous uh, donner le pont uh, du ponceau, um, la chute d'évacuation, la chute de sortie. Um, et le, le pont en aval aussi, donc on va savoir c'est quoi le, le pont naturel, puis on peut le comparer à la pente, euh, au pont du, euh, du ponceau lui-même. Si c'est comme une structure avec plusieurs ponceaux en parallèle, comme un double ponceau, triple ponceau, on a structure 2, structure 3 pour, sur, sur, comme en arrière de la feuille, pour, pour remplir ces choses aussi. Um, ce qu'on a remarqué sur le terrain, ben souvent s'il y a deux ou trois structures, ils ne vont pas toutes être uh, passables. Donc, uh, puis c'est fait uh, comme ça, ce n'est pas nécessairement grave pour plus qu'il y en a un qui est passable, parce que les autres sont plus juste là pour les, les gros, uh, les gros euh, pas les, ou les inondations, les petites inondations, les gros, uh, les gros uh, élévations d'eau dans les printemps, par exemple. Donc, c le, c ça sert plus à ça que rien euh, um, Pour analyser nos données, um, on suit ces critères-là. Um, donc, uh, si la chute d'évacuation est moins que de longueur du corps de l'espèce, ça c'est comme la règle générale qu'on suit. Um, ou s'il n'y a pas une chute d'évacuation, uh, une chute de sortie, uh, Uh, idéalement, uh, c'est quand on cherche pour un uh, ponceau passable. Uh, puis le pont du ponceau uh, devrait être moins que 2,5%. Uh, si même juste un de eux autres sont pas remplis comme il faut, genre si, si c'est pas vrai un de eux autres, uh, c'est automatiquement une uh, barrière complète. Mais si ces deux choses-là, les deux ensemble, euh, sont toutes remplies comme il faut, sont toutes euh, présentes, euh, 
on va ici pour demander la deuxième question. Là. Uh, y a-t-il une chute d'évacuation, une chute de sortie? Uh, ou, ou puis aussi, y a-t-il uh, une pente qui est moins que 0,5%? Puis uh, encore, si les deux sont oui, uh, c'est passable. Puis si un des deux sont non, c'est une barrière partielle. Um, ça va être plus compliqué que ça, mais ça, c'est généralement ce qu'on utilise pour déterminer. On utilise aussi ça um, en complément avec nos, nos observations sur le terrain. Ben, souvent, um, ça aide de voir les photos qu'on a prises uh, pour voir si uh, une, une chute uh, sur la sortie du, du ponceau, par exemple. Um, puis ça peut aider aussi à déterminer si. Um, si une pensée est une barrière ou non. Um, aussi, on a commencé ceci l'année passée, uh, ou juste ben, euh, l'été passé. Um, ça, ceci est notre um, science citoyenne, notre protocole d'évaluation rapide. Uh, ça, c'est plus pour le monde comme um, les étudiants aux écoles, quand on donne nos présentations aux écoles. Um, on distribue ces feuilles aussi pour encourager le monde s'ils ont un ponceau dans leur, ou même juste un uh, croisement dans leur uh, région, dans, sur leur propriété ou quoi, ils peuvent remplir ça, puis nous envoyer ça, comme soit le scanner, puis l'envoyer par email ou um, par courriel à nous. Um, puis on peut, on peut utiliser ça pour avoir l'information vite que peut-être on n'aurait pas pu euh, visiter encore, comme au site où est-ce qu'on n'a pas encore visité, ou même les sites qu'on a visité euh, peut-être en 2014-2015, puis euh, c'est bon pour avoir la le, le mise à jour. Um, donc ça c'est l'idée avec ça. Um, on, a peut, on, a, on a présenté ceci à plusieurs écoles jusqu'à date, puis on n'a pas eu trop de succès encore, mais on va essayer d'avoir plus de succès avec nous peut-être uh, cet, cet uh, été ou uh, printemps même. Je sais faut qu'on fasse nos, nos présentations plus dans l'hiver, donc uh, <rire> je, je peux croire qu'il n'y a pas trop de monde qui cherche les ponts à ce temps d'année pour évaluer. Um, donc nos résultats jusqu'à date, uh, ceci, uh, je m'excuse, uh, le légende est en anglais. Um, mais ceci est juste une idée de ce qu'on a fait jusqu'à date dans notre bassin versant. Uh, vous pouvez voir qu'il manque une coupe de région encore qu'on n'a pas toujours visité. Uh, ça c'est pour l'avenir, on va essayer de, de visiter tous les, uh, tous les sites éventuellement. Um, mais jusqu'à date, on est là. Um, on a évalué un total de ah, excuse, uh, 329 ponceaux. Uh, puis les croisements en général, on a évalué 800. Um, et vous pouvez voir comme la proportion des différents croisements là. Um, la, ben, pas la majorité, mais la plupart sont les ponceaux um, jusqu'à date. Ça se peut que ça va changer, euh, vu que dans le passé, euh, on a évalué plus dans les régions urbaines, ça va être plus les ponceaux là, ou les, euh, les petits euh, passages à gay peut-être, euh, tandis que maintenant on vient de commencer de, dès que l'année passée, on, on évalue plus dans la région urbaine, Moncton, Dieppe, Riverview. Euh, puis on a vu déjà beaucoup, une plus grosse proportion de, de ponts que les ponceaux. Donc, ça, ça se peut que ça va changer dans, dans les prochaines années. Um, mais ceci est ce qu'on a jusqu'à date. Um, puis pour les ponceaux qu'on a évalué jusqu'à date, on voit que seulement 30% sont passables. Tandis que uh, les barrières complètes, presque la moitié est complète mon barrière et presque un quart sont, euh, sont par barrière partielle aussi. Donc, euh, 
on a beaucoup de travail à faire pour euh, restaurer ces pensées-là, pour euh, donner plus d'accès à l'habitat pour les poissons qui ont, qui ont besoin. Um, donc, pour notre restauration, on a plusieurs différentes stratégies. Um, pas nécessairement toutes disponibles, nous, jusqu'à date. Um, avant que j'ai commencé, uh, notre équipe faisait les barrages rocheux qu'on voit en bas. Um, puis on a fait un total de 13, 14, 14 uh, barrages rocheux jusqu'à date. Um, dès que l'année passée, juste uh, l'automne passé, on a installé nos premières uh, culottes sorties. C'est pas lui, ceci est Nouvelle-Écosse, euh, c'est pour ça qu'il y a le, le mot en anglais là. Mais euh, euh, on a fait des photos euh, plus tard de lui qu'on a installé. Mais ça, c'est une autre euh, stratégie qu'on vient de commencer de faire maintenant. Donc, on a notre beauté pour notre euh, ceinture là. Ça, c'est une bonne chose. Um, les mini passes à poissons, comme ça, ça, c'est aussi une Nouvelle-Écosse. Um, donc, euh, eux autres sont plus des structures compliquées, euh, on n'a pas fait un même encore, um, ils peuvent être euh, plus chers, mais on a plusieurs sites où ça serait idéal pour restaurer euh, le passage um, pour le ponceau. Et aussi, on a des, euh, des échelles à poissons, encore on n'a pas un dans nos bassins versants. Il y en a un à Chediac qui est vraiment impressionnant. Euh, si vous avez pas, si vous avez jamais la chance de le voir, c'est vraiment, euh, c'était vraiment euh, cool pour voir. Um, puis c'était une gros, euh, c'est une grosse chute aussi. Donc euh, pour voir ça, pour restaurer l'accès à tout cet habitat, là c'était, euh, c'était impressionnant. Et aussi um, on fait les petits enlèvements de blocage, donc euh, s'il y a des planches ou les, euh, du bois, parfois ça va, euh, ça vient, euh, ça va boucher les pinceaux, euh, puis on va essayer de, chaque fois qu'on visite les sites puis on voit ça, on essaie de, d'enlever ce qu'on peut pour essayer de restaurer le passage juste comme ça. Um, et aussi on fait, on fait des plantations d'arbres aussi parce que ben souvent on voit les places euh, avec plein d'érosion um, et on veut pas que les sédiments rentrent dans l'eau ou autant de sédiments rentrent dans l'eau comme ça. Uh, donc les uh, plantations d'arbres sont une bonne manière de restauration vite et, uh, et effective pour uh, restaurer les, um, les, les bords du, d'une rivière. Um, où est-ce que on peut faire ça, comme entre les ponceaux par exemple, c'est juste comme à côté, mais c'est toujours une manière de restauration pour, les, pour un habitat saumon ou les poissons euh, anadromes pareil, on fait ça aussi. Um, ceci est nos, uh, un, un exemple de notre, uh, nos plans d'un uh, ponceau. Um, moi je fais les plans moi-même, um, mais euh, je suis sûr que s'il y a du monde qui sont intéressés, il y, a, il y aura des, euh, des entreprises qui feraient ça. Um, ou de monde, moi, peut-être. <rire> c'est, c'est, c'est pas mon fun. Euh, j'aime faire les, les designs de même. Uh, et ceci, là, ceci est un exemple d'une, euh, d'une glotte sortie sur une ponceau euh, circulaire ou rond. Um, ce serait juste lui comme tel, uh, tandis que lui, ça c'est lui qu'on vient d'installer l'automne, pa- l'automne passé, puis lui était sur un uh, ponceau uh, en bois, donc uh, ça a pris lui plus uh, du bois aussi comme un petit mur pour uh, construire lui. Uh, oh oui, aussi uh, donc lui, uh, on a plusieurs critères pour choisir les méthodes de restauration. Donc, euh, si le chute de sortie ou le chute d'évacuation est euh, 15 cm ou moins, euh, c'est recommandé d'utiliser les barrages rocheux. Comme on a vu, là, juste les roches pour, faire, pour essayer d'augmenter, euh, augmenter l'eau, 
euh, devant le cover ou dans le, devant le pinceau, je suis sûr. Um, si le chute de sortie est 25 cm ou moins, on recommande une gulotte de sortie. Um, si il est entre 40 cm et 25 cm, uh, c'est possible de combiner les deux structures. Uh, une barre à peut-être la première, comme la première phase ou la première étape, puis la deuxième étape serait la gulotte de sortie. Parce que pour les barrages rocheux, ça prend quand même un ou deux ans pour tous les petits sédiments de, comme de boucher les petits trous en, trous en les roches. Um, donc ça prend un peu de temps avant que le niveau d'eau est, uh, um, est monté uh, jusqu'à où, où on le veut, genre. Uh, et pour les chutes sorties plus que 40 cm um, d'auteur, uh, ça prend une mini passe à poisson et puis euh, éventuellement les grosses échelles euh, quand, quand, ils sont, quand les chutes sont gros. Euh, et aussi si la pente est plus que 0.5%, on peut installer les, les baffles. Les baffles. Euh, donc c'est les, les petits, les petits euh, murs dans, les, euh, dans le pinceau lui-même. On verra ça une photo plus tard de ça. Um, donc, avant qu'on fait une restauration, il faut qu'on évalue uh, comment il serait effectif ou efficace. Donc, um, cette fois-ci, on a fait uh, pêche à la Seine. Uh, on voulait originellement faire pêche électrique, mais dans nos bassins versants, il y a un, uh, en Afrique, il y a un uh, parasite qui ne va pas nécessairement euh, causer des problèmes pour le poisson, mais avec, combiné avec le stress, la pêche électrique, ça, cause, euh, ça peut causer les morts, et, euh, pas nécessaire plus tard. Donc, on, on a essayé cette stratégie-là, la pêche de la scène, pour, être moins, euh, pour donner moins de stress au poisson. Um, Puis c'est ça, les données qu'on a trouvées. Um, ceci a été fait plus dans l'automne euh, ou la fin de l'été, donc on n'a pas nécessairement eu euh, beaucoup de variété. Um, on pense qu'on a vu les, euh, les somanides, comme le, soit une, euh, une truite ou une saumon um, en aval, mais on ne l'a pas pu euh, capturer avec euh, la, la scène. Um, mais c'est ça, on a, en aval, um, en sortie du pinceau, on a eu 173 poissons, puis en amont, on a eu 11 poissons. Uh, donc, ça peut confirmer un peu, je sais qu'il y a plus de place uh, en aval, mais j'ai hâte de voir après l'installation de notre gulot de sortie, si ça va changer, si ça va plus balancer qu'est-ce qui arrivera avec ça. Donc on fait ça avant, puis on veut faire ça après aussi pour voir ça, si ça marche comme il faut essentiellement. Um, donc ceci est notre gulotte de sortie qu'on a installé l'automne passé. Um, il y a la photo avant, après, en bas là. Uh, vous pouvez voir peut-être uh, le petit baffle qu'on a mis dans le centre du, uh, du pinceau. Il euh, fallait utiliser le bois pour les pinceaux en, en boîte ou euh, en carré comme ça. Um, mais si c'était une pinceau rond, ce serait comme ça, slope uh, farm. Um, donc c'est ça, euh, avec ça, ça a pris pendant toute la journée pour installer lui. Um, puis ouais, c'est ça, nous, euh, <rire> fièrement avec nos... Euh, notre, euh, Um, de sortie toute uh, complète. Um, c'est ça, ça a pris uh, plusieurs choses. Um, il fallait louer un uh, truck, un camion uh, avec une génératrice puis un uh, uh, impact driver. J'oublie le mot en français, je m'excuse. Um, c'est ça, il fallait utiliser ça avec les, um, les, um, les vis uh, galvanisées. Puis tout ça, ça pris. Je peux vous donner, si vous voulez plus d'informations sur ça aussi, vous pouvez me contacter n'importe quand. Uh, puis je, uh, 
ça me ferait plaisir de d'expliquer plus euh, comme en détail les, les petites euh, comme l'équipement qu'on a utilisé comment on l'a utilisé tout ça um, mais euh, ouais c'est c'est ça que um, ça c'est tout que j'ai au moment je voulais sauver du temps pour les questions juste au cas parce que on a mangé je sais pas exactement euh, comment vous savez encore ou non, puis je ne savais pas trop quelle information comme, euh, à dire dans la présentation, donc euh, je, je voulais laisser assez de temps pour les euh, questions aussi, pour être plus spécifique. Uh, puis c'est ça, on ne pouvait pas le faire sans nos, euh, nos euh, frères de fond, comme euh, Fondation pour la conservation du son atlantique, euh, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, le gouvernement du Canada, euh, qui nous aident toutes euh, chaque année, puis euh, on on est euh, remercié pour ça. Puis mon, mon information, le contact c'est en bas. Il euh, y a des choses dans le bah, du téléphone. Um, donc oui, c'est ça. Si vous avez des questions, laissez-moi le savoir. Merci beaucoup, Shane. Il y avait beaucoup d'informations dans votre présentation. C'est bien apprécié. Um, donc, comme Shane a dit, uh, vous pouvez maintenant poser des questions. Um, donc, Uh, si vous aimeriez poser une question, vous pouvez utiliser le panneau de configuration de GoTo. C'est la petite boîte grise au coin supérieur droit de votre écran. Vous pouvez lever votre main. Uh, C'est l'icône avec la petite main et nous allons activer votre microphone ou vous pouvez taper votre question dans le panneau de configuration et je la lirai à haute voix. Uh, also, a reminder to participate. Participants, that if you wish, you also have the option of asking your question um, in English if you prefer. Donc, lorsqu'on attend des questions, um, j'ai une petite question uh, mm -hmm. par rapport au, à l'évaluation rapide uh, par les étudiants ou les autres citoyennes. Oui. Um, je me demande comment est-ce que vous, vous allez les intégrer avec votre votre euh, évaluation euh, de votre personnel. Donc, est-ce que ce sera le, le premier étape ou? Um, mais, hmm. Ou peut-être vous allez utiliser afin de prioriser vos évaluations? Oui, on va les utiliser euh, pour... Oui, plus euh, on aimerait les utiliser pour... parce que... Bien souvent, si on prend nos évaluations, on prend nos mesures, euh, on a réalisé qu'on peut prendre cette, on peut faire, c'est ça qu'on a fait aussi euh, l'été passé, on a pris souvent comme cette euh, évaluation rapide avec nous, puis on les a fait les deux en même temps, l'évaluation normale puis l'évaluation rapide. Puis jusqu'à date, ils, sont, ils donnent le même résultat quasiment. Donc, euh, on espère de voir si le monde utilise eux autres, ça va nous donner une idée s'il y a des les, euh, les barrières ou quoi dans la région ou quoi. Puis on va les ajouter dans nos, euh, dans nos, euh, nos données. Puis, euh, espérons, euh, ça va être juste comme, on va noter que ce n'était pas nous qui les a évalués encore, puis on aimerait les visiter, s'ils sont, c'est sûr que c'est euh, une barrière ou quoi, euh, selon eux autres qui ont fait l'évaluation rapide. Mais euh, c'est ça, ça va nous, on a réalisé que, c'est ça que je voulais mentionner aussi, um, on a estimé qu'il y a un total d'environ 2000 croisements dans notre bassin de versant. Puis jusqu'à date, on a fait 800. Um, donc pour nous, si on peut avoir n'importe quelle aide, <rire> c'est comme idéal. Donc on ne peut pas, pas chialer s'il y a quelqu'un qui aimerait uh, nous donner cette information. On va juste, on va juste le prendre à ce point-là. On va juste uh, uh, essentiellement uh, les utiliser pour avoir dans nos données pour le moment. Puis mais quand on aura le plus de temps, on va les, uh, on va les visiter. Mais ça va nous aider au moins, oui, trouver, prioriser où aller pour nos sites et tout ça. D'accord, merci. Um, donc, nous avons une question de David Leblanc. 
Euh, quel contrainte avez-vous rencontré pour installer des aménagements à la sortie d'une pension, comme par exemple une pension de ministère de transport, les permis, assurances, euh, etc. Donc, c'est quoi tout ce qu'on a besoin? Non, des contraintes. Comme, euh, euh, comme il, il pose la question au, au, par rapport au, est-ce que vous avez besoin de permis spécial de ministère de transport? Euh, oh, est-ce oh. que vous avez besoin d'assurance? Oui, um, pas l'assurance, mais ça prend la permission du département de transport, c'est sûr. Ça, c'est vraiment la première étape que vous voulez euh, faire, c'est chercher la permission. Mais que vous avez votre site. Uh, choisi que vous voulez uh, restaurer. Je recommande aussi d'avoir une liste, une liste de sites uh, quand, même gros, quand même avec uh, assez de projets de restauration. Puis envoie ça au département de transportation parce que le plus que vous pouvez avoir dans un uh, uh, moment, genre, le, le mieux, comme avec la permission, ça prend la permission du département de transportation, puis après ça prend uh, votre permis avec le, le gouvernement local, euh, c'est quoi en français? Euh, environnement, le gouvernement, euh, le ILG, euh, gouvernement local et environnement, oui, c'est ça. Um, donc, ça prend un permis de eux autres. Uh, pour le Seine à la pêche, ça a pris un permis de uh, Species at Risk Act, donc le Sarah Permit, um, et aussi un uh, uh, permis de pêcheur juste pour, euh, comme scientifique, pour faire le, le, um, le pêche à la scène aussi, dans ce point ça. Shane, est-ce que vous avez besoin d'un permis de, de, de ministère de l'Environnement avant um, de, de chercher de, um, le, le, le permis de ministère de transport? Uh, si vous commencez de... De, uh, appliquer. Vous pouvez appliquer pour un permis, mais ils vont vous demander pour, le permis, uh, pour chercher la permission du département de transport pareil. Donc, ça ne fait pas de différence si vous commencez avec le permis ou vous commencez avec la permission du département de transport, mais ça prend, pour avoir votre permis, ça prend la permission du département de transport. D'accord, merci. Euh, donc, notre prochaine question vient de Jesse Allen. Um, uh, elle demande, Hi Shane, do you know the source of the passability criteria, the 2.5% slope and the 10 centimeter drop? Is it specific to salmon? And if so, what life stage? Donc, je vais poser la question aussi en français. Donc, uh, Shane, est-ce que vous savez la source de, de critères de... de Uh, si une pinceau est passable, um, le 20.5,5 uh, pente et le 10 cm, est-ce que c'est spécifique au saumon? Et si oui, quel, um, quel stage de vie de saumon? Um, I guess I'll answer in both languages here too. Um, we got our training and all our uh, resources, I guess, from uh, as far as um, the toolkit goes. Uh, it's from the Atlantic Covert, uh, Atlantic Canadian Covert Assessment Toolkit, and that comes from the Nova Scotia um, Salmon Association uh, with the Nova Scotia Liquor Corporation Adopt a Stream program. I know that's a really long name, but uh, but yeah, they they're pretty much they've been doing covert restorations and uh, and uh, evaluation or uh, assessments for years before New Brunswick kind of uh, got, uh, got started with that. So they're, um, they're the ones who trained us initially in 2014. And then they trained me again when uh, we had a complete turnover in staff just uh, a couple of years ago. So um, it, I'm 99.9% .9 sure that they're the source of that, unless they had gotten it from somewhere else, I'm not sure, but, but um, they would be the ones to go ask if other ones, but I, I'm pretty sure it was them that did that. It's the Nova Scotia Salmon Association Adopter Stream Program that did that. Um, donc, c'est en français, je pense qu'il y a. Ça vient de comme l'association de saumon de Nouvelle-Écosse. Donc, c'était eux qui nous ont entraînés. 
pour les évaluations de pensée et tout ça. C'est eux autres où est-ce qu'on a pris un autre critère et tout ça. Oh, je devrais mentionner aussi, je voulais, ça dépend sur l'espèce. Um, ça, c'est juste une, uh, comme une règle générale. C'est pas nécessairement pour, ça va être différent un peu et ça va varier pour chaque espèce. Um, mais, uh, puis, uh, ça peut devenir vraiment compliqué après un bout, uh, dépendamment sur uh, l'état de vie, uh, quelle espèce, uh, le temps d'année, uh, puis toutes sortes de faire. Um, puis, ça peut, uh, aussi, ouais, ça, ça peut dépendre aussi. Il y a un uh, programme aussi uh, fait par uh, New Hampshire, où on uh, organise là, c'est um, Fish Crossing, avec un X, Fish Xing. Uh, puis ça c'est plus pour les calculs détaillés. Je ne l'ai pas utilisé encore parce que mon ordinateur ne peut pas l'utiliser. Mais, um, mais c'est uh, je, je l'ai vu en action avant, puis c'est vraiment un bon programme pour savoir les vrais, les vrais spécifiques que tu as besoin. So I guess yeah, that last part there. Um, it, the, it all depends on species and everything. It can get pretty complicated if you get right down to the nitty gritty about um, the requirements for each species each life stage, each time of year, it can change. Um, but the, the 2.5 is kind of a general guideline. Uh, once it's under that or under the 0.5 slope, it's uh, it's more closely um, similar to the natural slope of a river that you'd expect fish to be able to climb anyway. So it, that's, it starts to become, uh, that's why we look for the, the less than 0.5% uh, slope. Merci beaucoup, Shane. Je crois que peut-être euh, euh, la, réfer la référence originale, euh, vous pouvez la trouver dans le guide d'évaluation euh, qui a été créé par euh, Adopter Stream, par de l'Association de Nouvelle-Écosse de oui. Somme Atlantique. Oui. Donc, il y avait des, des guides sur son site web, donc peut-être cela peut être une autre euh, source de vérifier avec eux. Oui. Merci. Uh, donc, la prochaine question vient de Rebecca uh, Gagnant. Uh, combien de temps après les travaux, vous avez fait les études pour voir le retour des poissons sur les lieux de restauration? Uh, dis ça de nouveau, je suis <rire> uh, uh, Combien de temps après ouais. les travaux, est-ce que vous avez fait les études pour voir le retour des poissons sur les lieux de restauration? Um, on n'a pas fait, ceci est la première année qu'on a fait um, le pêche à la scène pour savoir si ça va fonctionner comme il faut. Donc, on, on aimerait le faire le même temps comme un an après. Donc, on aimerait, idéalement, on va faire avant l'installation, quelque temps dans l'été ou printemps, été probablement, puis on fait les installations, puis après, on revient l'année prochaine, le même temps ou aussi proche que possible pour le refaire. Um, ça, c'est pour une goulotte de sortie, par exemple. Uh, pour les um, barrages rocheux, ça va prendre une couple d'années avant que ça va, um, ça va monter l'eau, le niveau d'eau. Donc, ça se peut que ça va prendre... C'est bon pour visiter les sites pareil, mais, um, mais pour faire les vrais... Um, le pêche à la scène ou pêche électrique si, dans vos régions, si vous pouvez faire ça. Ça se peut que ça, vous n'allez pas voir trop les résultats um, remarquables jusqu'à comme une couple d'années plus tard, par exemple. D'accord, merci beaucoup. Allez, je crois que celle-là est, est ma dernière question. Donc, Shane, okay. merci à nouveau pour uh, cette présentation. C'est vraiment, c'est bien apprécié. Oh, ben, pas de trouble, merci. Merci. Uh, un rappel uh, aux participants. Notre prochain webinaire aura lieu le 4 mars. Uh, Monsieur Guillaume Côté de MFFP fera une présentation intitulée « Développement de l'outil ADN environnemental dans la gestion du sommet atlantique ». Donc, c'est la fin de notre session de webinaire aujourd'hui et je vous remercie pour votre participation. À la prochaine. Merci tout le monde.